നമസ്കാരം ഋഷ ജിനീഷ് ശാന്തി യോഗ നല്ല ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ഉണ്ടാക്കാനും മനസ്സിന് നല്ല ഉന്മേഷ ഉണർവും ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചെറിയൊരു യോഗയിലെ ബ്രീത്തിങ് ടെക്നിക്കാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ഈ എല്ലാവരും ചിലർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ടെൻഷനും പിരിമുറുക്കങ്ങളാവുന്ന സമയത്ത് ഉറക്കക്കുറവ് അങ്ങനത്തെ മറ്റുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഉറക്കം ഇല്ലാതായാൽ തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരമാണ് അപ്പോൾ രാത്രി നല്ല സുഖകരമായ ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നതിനും മനസ്സിന് നല്ല പോസിറ്റീവ് എനർജി ലഭിക്കുന്നതിനും ശരീരത്തിന് നല്ല ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ലഭിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ചെറിയൊരു ശ്വസന വ്യായാമമാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ കാണിക്കുന്നത് അത് ദിവസം നിങ്ങൾ ദിവസേന പരിശീലിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ടെൻഷനും പിരിമുറുക്കങ്ങളും ഒക്കെ അലിഞ്ഞു പോകും അതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല ദീർഘശ്വസന പ്രാണായാമം അതൊക്കെ നമ്മൾ വന്ന് ആ ദീർഘശ്വസന പ്രാണായാമത്തിലേക്ക് കടക്കാം അത് നമ്മൾ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ അതായത് നമുക്ക് സുഖാസനയിലിരിക്കാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് സുഖാസനയിലിരിക്കാം പത്മാസന ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഏത് പൊസിഷനിൽ വേണേൽ വജ്രാസന ഏത് കംഫർട്ടബിൾ പൊസിഷനിൽ സ്ഥിരം സുഖം ആസന സ്ഥിരമായിട്ട് സുഖമായിട്ട് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ സ്ട്രെയിൻ കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കാതെ അതൊക്കെ ഇരിക്കാം അത് നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ സുഖാസനയിലിരുന്നു രണ്ട് കൈ ഒന്ന് ചിന്മുദ്രയിൽ വെച്ച് നോക്കാം ചിന്മുദ്രയിൽ വെച്ച് എപ്പോഴും നമ്മൾ യോഗ ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ബാക്ക് ബോൺ നല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക ബാക്ക് ബോൺ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്ക് പെയിൻ അങ്ങനത്തെ ശരീരത്തിന് മറ്റ് അസുഖങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വരും സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ കുനിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കൂഞ്ഞി കൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ബോണിൻ്റെ പൊസിഷനൊക്കെ മാറുമ്പം ശരീരത്തിന് മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ബാക്ക് പെയിൻ അങ്ങനത്തെ മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ബാക്ക് ബോൺ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കൈ ചിന്മുദ്രയിൽ വെച്ചു ബാക്ക് ബോൺ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടിരുന്നു ഹിപ്പ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടിരുന്നു ഇനി അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ശ്വാസഗതിയിലേക്ക് മാത്രം ശ്രദ്ധ കൊടുത്തുകൊണ്ട് വരാം നമ്മളെ ശ്വാസോച്ഛാസം നമ്മളുടെ ബോധം മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നു എന്നാൽ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ ടെൻഷനും പിരിമുറുക്കങ്ങളും ഒക്കെ അലിഞ്ഞു പോകും നമ്മൾ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ണടയ്ക്കുക കണ്ണടയ്ക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ചലിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് മറ്റു നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആ ശ്വാസോച്ഛാസം നമ്മളെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ രണ്ട് കണ്ണുകൾ അടച്ചു വെച്ച് ഇനി നമ്മൾ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ നമ്മുടെ ശ്വാസഗതിയിലേക്ക് മാത്രം കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശ്വാസോച്ഛാസത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കോളണമെന്നില്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ ആ യോഗി ബ്രീത്തിങ്ങിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇനി എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് പേർക്കും ഒരു എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം രണ്ട് കൈ പതുക്കെ സ്റ്റൊമക്കിലേക്ക് വെക്കുന്നു ഇനി പതുക്കെ ദീർഘമായി ശ്വാസം എടുക്കട്ടെ ശ്വാസം എടുക്കാം രണ്ട് നാസ്വാദാരങ്ങളിലൂടെ ദീർഘമായി ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉദരഭാഗം മാക്സിമം ഒന്ന് വികസിച്ച് നിൽക്കുന്നു ബലൂൺ പോലെ വേർത്ത് നിൽക്കുന്നു പൂർണ്ണമായും പ്രാണവായു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസിനെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് വരുന്നു ദീർഘമായി ശ്വാസം എടുക്കട്ടെ ബ്രീത്ത് ഇൻഹേൽ ഉദരഭാഗം പൂർണ്ണമായും വികസിച്ചു പതുക്കെ സ്ലോലി എക്സേ സ്റ്റൊമക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ചുരുങ്ങട്ടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സ്ഹേ വീണ്ടും ദീർഘമായി നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ ബലൂൺ പോലെ സ്റ്റൊമക്ക് ഉയരട്ടെ വികസിച്ച് നിൽക്കട്ടെ ഇനി പതുക്കെ ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് ഉച്ഛസിക്കുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ മൈൻഡ് റിലാക്സേഷനിലേക്ക് വരുന്നു കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സ് നമ്മുടെ ഉദരഭാഗത്തെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നല്ല പ്രാണവായുവിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മുടെ നാടീ ഞരമ്പുകളൊക്കെ ആക്റ്റീവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകമായ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ശ്വാസോച്ഛാസ പ്രക്രിയ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ള വ്യഗ്രത ഒഴിവാക്കാം നമ്മൾ വളരെ സാവധാനം നമ്മളെ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ബോധത്തോടു കൂടി നമുക്കത് അതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടണം എന്നുള്ള ബോധത്തോടു കൂടി വളരെ സാവധാനം ചെയ്തു നോക്കുക പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ശ്വാസം എടുക്കുക അതിനെ ഇരട്ടി സമയമായിട്ട് എക്സ്ഹെയിൽ ചെയ്യുക കുറഞ്ഞ സമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കുന്ന ഇൻഹിലേഷൻ ഫോറും എക്സലേഷൻ